Neil Young, njegova autobiografija, rock zvezda, legendarni muzičar, gitarista, ali i tekstopisac. Šta reći, Neil Young, njegova autobiografija, teško izvojeni mir, pod naslu san jednog hipika, jedan od najznačajnijih rock muzičara svih ramena, čovjek koji je obeležio 70. godine, a rekao bih i početak 90. godina nekim od najznačajnijih albuma, kao što su Harvest, Everybody Knows This Is Nowhere, After The Gold Rush, Harvest Moon i tako dalje. Znači, albumi koji su stvarno definisali rock and roll, jedan od utemeljivača novog pravca, tada novog, sada već klasičnog pravca, da kažemo, Amerikane i folk rocka, člana nekih od zaista bitnih bendova kao što su Crosby, Stills, Nash and Young. Napokon, posle toliko godina, u svoje 74. ja mislim godine, odluči da napiše biografiju, da nam kaže kako je to bilo, šta se sve to desilo, kako je istorija pisana. To je uradio 2012. godine i evo, ne toliko, ne kasnimo toliko rekao bih, knjiga je zaista bila hit, došla je na vrhove top lista od New York Timesa pa do Zevera, svi su je sa radošću čitali, mi smo se radošću pravili tu knjigu, prevodili je i prilagođavali je za srpsko tržište. I mogu reći da sam siguran da će naši čitavci koji i ole žele da znaju nešto više o svom omiljenom muzičaru pročitati ovu knjigu, a oni koji još ne znaju ko je Neil Young, možda je pravo vreme da krenu, da se raspitaju i da sklate gdje su koreni savremene muzike. Rekli ste, uživali ste dok ste prevodili i radili na ovoj knjizi. Odakle ideja u vašoj izdavačkoj kući Dereta da za ovakvim izdanjima i objavljivanjima autobiografija svetski poznatih umetnika? Pre četiri godine, kada sam došao kao urenik u izdavačkoj kući Dereta, jedan od mojih prvih ideja je bila da osavremenim u malo Deretin izdavački repertoar. I, pošto smo mi bili pre svega prepoznatljivi po klasičnom filozofiji i klasičnom književnosti, po tome smo još prepoznatljivi, naravno od toga ne želim da ostupam, ali sam mislio da treba napraviti nešto novo, približiti se mlađoj publici i možda malo manje akadarski pristup zameniti nekim malo više narodnim pristupom. Kažem, naravno, pristupom, jednom trenutka mi nije padalo na pamet da ulazim u neki konzumerizam ili u neku komercijalu, bilo kakve vrste, već samo da se možda bavimo više filmom, da se više bavimo rock'n'rollom, da se bavimo svim onom što je nas u dobroj meri definisao, čak ljudi koji se bave književnošću i nas koji smo završili književnost, što nas je definisalo kao ljudi i što je izgradilo naš ukus danas kakav jeste. I možda da se suprostavimo ovoj današnjoj katastrofalnoj situaciji, ja bih rekao ovih strašnih realitija i strašne folk muzike koja je bija sa svih strana, často dalje onim ljudima koji se bave pristojnom narodnom muzikom. I prva u nizu tih knjiga je bila biografija Tom Vejca, ona je fenomenalno prošla, već ide četvrti tiraž, to je bilo pre četiri godine, za njom je odmah sledio Kvajen, također se je prodao prvi tiraž, drugi tiraž se je prodao ide treći i sledeće je bio ACDC, Neil Young, pardon, ACDC braća Young, jedan od najvećih rock bandova svih ramena i četvrti pre dvadesetak dana je iz štampe izrašao Neil Young, či sve veliki muzičari sa underground scene koji su obeležili svoje vreme i izrašili veliki utjecaj na budući pokolenje. Ovo je jedan inovativni program u izdavačkoj kući Dereta, kao što ste rekli. Koji su dalji planovi u vašoj izdavačkoj kući? Da li nas očekaju još nešto novo? Na ovom polju, na muzički biografiji, sledeći je biografija Jamesa Brauna, Kill Em All and Live, za sada još nemamo prevod, vidjet ćemo kako ćemo to da prevedemo. A što se tiče književnosti, tu smo, ja mislim, najaktivniji, promenili smo 
potpuno knjižni pristup želimo da se više bavimo savremenom visokom književnošću, tako da smo s jedne strane odobrani i prepoznati kao pouzdani partneri od strane Creative Europa, najvećeg kulturnog fonda evropskog, koji je mislio da smo mi dovoljno dobro izdavačka kuća sa velikom tradicijom. Ove godine slavimo 35 godina postojanja, mi smo najstarije. Najstarija privatna izdavačka ili bar jedna najstarijih privatnih izdavačkih kuća. I Evropska Creative Europe, Kreativna Evropa je nama prepoznala pouzornih partnera koji može, oni su jedne strane materijalno pomoći, a sa druge strane da ćemo mi biti u situaciji da predstavimo neki od najsavremenijih evropskih pisaca koji možda nisu toliko komercijalni i za koje mi možda ne bismo imali novca da predstavimo, ali sa druge strane zaista dobijemo jedan osjećaj da pratimo ono što je trenutno najaktualnije ne samo na evropskoj knjižnoj sceni, nego i na svetskoj knjižnoj sceni. Shodno tome objavljamo razne romane, to su pro svega roman Francisca Jose Viegasa, daleko od Manausa, portugalskog prosiljenog romanopisa koji nikada do sad nije preveden kao ustavni Emil Haklo, roditeljima i deci, kao i ostao najveći rekao bih jedan od najznačajnijih savreme čeških romana Ad Acta. Tu je Jonathan Trigel sa boja A, dečak A, roman koji ga je proslavio i po kome je snimljen onaj čuveni film koji je pokupio grne nagrade na festivalima i on se tom knjigom puno, puno novih naslova. A sa druge strane trudimo se da ne zaboravimo neke klasične velike naslove 20. veka, kao što je Kurt Vonegat, Klanica 5 i Hokus Pokus sa jedne strane, kao što je veliki Shiguro, kao što je objavili smo posle 30 nešto godina njegov drugi roman slika prolaznog sveta i kupili najnoviji roman koji je izašao krajem prošle godine za saja knjige Zakopani džin. Tu je i verovatno najznačajniji savremeni svetski pisac današnjice, romano pisac Jonathan Frenzen, koji se svaja dva romana korekcije koje mi ponovo reizdajemo i Sloboda steko zaista svetsku slavu i atribut i titulu američkog tolstoja i zaista ta titula mu pristoji, ali ne izdajemo samo njegova stara dela, već smo odkupili prava za njegov najnoviji roman koji očekujemo za mesec dana da se pojavi u prodaj Purity, kažem namenu na engleskom Purity, jer je to ime glavne junakinje, dvoznačno je to ime osim čistoće i nevinost znači označava i ime glavne junakinje. Rekao bih, dakle, da se zaista puno značajnih stvari dešava u dereti na polju savrednih zemskih knjiženosti, ali nikako nismo zaboravili ni bitne naslove iz historiografije, tako da smo izdali neke antičke pise, recimo pohod Aleksandra Makedonskog sa jedne strane, Onda sa druge strane smo na polju filozofije smo i dalje vrlo aktualni, pa smo izdali od Šopenhaora par erga i par lopi mena, delo koje nikada nije izdato kod nas. S jedne strane obnovili smo koposto na istoriju filozofije Grčka i Rim, deo koje je već bilo izdato, to je prvi deo u njegovoj edici od deset knjiga, ali smo izdali i sedmi deo, prvi šest je izdao Big za 80-ih i tu su stali, a mi smo od francuskog prosvjetiteljstva, nemačkog prosvjetiteljstva do Kanta, uključujući Kanta, sedmi tom te filozofije izdali prošle godine, rekao bih jedno zaista značajno delo, sa druge strane profesor Svetozor Petrović je izdao svoju čuvenu knjigu i svoju čuvenu enciklopediju slovenske mitologije. Zaista mogo bi da ujutro ovako derete izda 50 knjiga godišnje, to je kuća srednje veličine, ali zato imamo priliku da svaki od tih nasla bude pažljivo probran, da mu se prida dovoljno pažnje od strane lektora, urednika, korektora, štampara i da napravimo svakom svojom knjigom pravo jedno slavlje knjige da ne idemo na broj nego na kvalitet, a opet da donesemo dovoljno toga novog 
учитывая, что получится, да, поехали.